Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de Voix.net et dans cette vidéo je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de carte de vœux entreprise qui s'appelle donc 2024++ en 4 ou 5 minutes. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents en catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans l'e-card et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo, je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer, et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton ajout logo pour parcourir mon disque dur et sélectionner le logo que je désire intégrer. Il s'intègre automatiquement au centre de l'icard, je clique dessus, je maintiens le clic et je déplace ma souris pour le déplacer, et puis je lâche le clic pour le positionner à l'endroit suggéré, en l'occurrence sur le sticker blanc qui favorise son intégration. On s'aperçoit que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous, pour ça c'est très simple, vous êtes aperçu que lorsque vous cliquez sur le logo, vous avez une petite palette d'outils qui lui est associée qui s'affiche, et dans cette palette d'outils, il y a un bouton placé en dessous, on clique dessus autant de fois que nécessaire, j'ai désormais mon logo sous la punaise. Je vais maintenant lui affecter la même rotation que celle du sticker blanc, je clique, je maintiens clic et j'opère la rotation, et puis enfin je vais le redimensionner de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais tout de suite en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options, ou bien vous effectuez une rotation à 90 degrés du sticker existant, comme ceci. Et puis on replace le logo par-dessus, on le fait passer en dessous la punaise comme tout à l'heure. Et puis on lui affecte une rotation et on le redimensionne. Si jamais ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker blanc et puis remonter dans la barre d'action et le bouton euh, galerie d'image. Dans la catégorie sticker post-it, vous sélectionnez un sticker dont les proportions sont plus proches de celles de votre logo. Je fais les mêmes opérations tout à l'heure, je le fais passer en dessous la punaise, en dessous le logo et puis je vais maintenant lui affecter une rotation et le redimensionner comme ceci. Notez que j'ai utilisé ici un logo avec un fond transparent, donc je pourrais... Faire l'économie du sticker blanc et de la punaise, alors ça n'est qu'un parti graphique, vous pouvez très bien conserver le sticker blanc même pour un logo avec un fond transparent. En l'occurrence ici on va exploiter la transparence du logo pour parfaire un peu l'intégration dans la carte. Et donc je supprime le sticker et la punaise et je repositionne mon logo à l'emplacement en veillant évidemment à ce qu'il y ait un fond suffisamment contrasté. En l'occurrence ici ça va, on arrive à bien voir le logo et le nom de la société. On va maintenant passer au message de vœux, je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut et puis nous allons éditer ce texte pour ça deux solutions. La première c'est double cliquer dans le bloc texte, sélectionner le texte présent par défaut et puis taper le message de vœux désiré. Je vous souhaite une belle année 2024. Je vais taper sur la touche entrée de mon clavier pour passer à une suivante. Pleine de satisfaction, de projet et de... Réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour vos messages de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont présents dans l'onglet « Exemple de messages » juste en dessous de l'espace de personnalisation. Et s'il y a un message de vœux qui vous convient, il suffit alors de le sélectionner, de faire un « Ctrl-C » ou « Pomme-C » si vous êtes sur Mac pour le copier. Et puis je vais maintenant vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu que lorsque vous le sélectionnez, comme pour le logo tout à l'heure, vous avez une petite palette d'outils qui est associée et qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton « Éditer » qui voit un éditeur tout simple, je sélectionne le texte présent et je fais un CTRL V ou POM V pour coller le texte que j'ai précédemment copié, comme ceci. Vous noterez également la présence d'un autre bloc texte qui fait office de signature, nom et prénom. Je vais volontairement le supprimer pour vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Il suffit de remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout texte et taper. Et ici, je vais retaper directement mes prénoms et noms. Le bloc texte s'intègre automatiquement au centre de l'icard, e je le récupère, je maintiens un clic et je le positionne en alignement en fer à droite du message. Et puis maintenant je vais lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message. En l'occurrence ici on a la Shadows in to Light en taille 19 et dans un noir à 100%. Je reclique sur mon nouveau bloc texte, je sélectionne la police dans la liste, Shadows in to Light. Je suis déjà en taille 19 et là j'ai un gris foncé, je mets un noir à 100% comme ceci et j'ajuste le positionnement de ma signature. Voilà, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, je clique tout simplement sur l'icône poubelle pour les supprimer. Sinon, je l'édite de la même façon que tout à l'heure. Et en l'occurrence ici, je vais retaper mon adresse postale. Donc, 
code postal et la ville. Et enfin, le téléphone. Voilà, ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loop ici. Alors évidemment, les, les filigranes wa.net et les trains diagonales sont absentes du fichier final qui vous est livré dès lors que vous, fin, vous finalisez votre commande. Et si vous êtes satisfait de votre création, ben, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton ajouter au panier pour la commander. Si jamais je veux faire d'autres essais, je peux sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque ici. Je vais la nommer Créa1. Et puis je vais maintenant pouvoir sans crainte faire des modifications. Alors, par exemple, ici, pour personnifier davantage mes voeux, je pourrais réajuster la mise en page comme ceci, remonter un peu les coordonnées, et avec, dans l'espace libéré ici, je pourrais rajouter une photo. Alors, pour parfaire son intégration, je vais ajouter d'abord un sticker blanc comme ceci. Pour accentuer l'effet de montage, je lui affecte une petite rotation comme ceci. Je vais un peu réduire la taille. Et puis maintenant, je vais télécharger une photo à l'instar des logos. Je vais prendre cette photo. Je la récupère. Je lui affecte une rotation. Je commence à ajuster sa taille. Et je vais essayer d'obtenir des marges blanches à peu près équivalentes tout autour, comme ceci. Je pourrais en rester là, ou je pourrais aussi décider de rajouter une image de fixation. Dans la galerie d'images, on a et des scotch et des punaises. Et dans les punaises, on a des punaises épingles et des punaises plates. Et puis ici, ben, par exemple, pour uniformiser un peu la carte, on pourrait décliner le, un peu la charte, votre charte graphique. En l'occurrence, ici, on a plein de couleurs dans le logo, mais imaginons que le jaune soit une couleur dominante. Et bien, on pourrait sélectionner une punaise jaune. Je prends la punaise plate et puis je vais la positionner dans le coin ici. Là, je la trouve un petit peu grande, je vais ajuster la taille, comme ceci. Les autres choses qu'on pourrait faire pour personnifier euh, et décliner encore la, un peu plus euh, la charte graphique, ce serait par exemple coloriser les plus. On va rester sur le jaune, hein, et puis on va choisir un jaune dans la palette ici. Voilà, on ajuste un peu la couleur. Et puis pour décliner cette couleur sur les autres plus à droite, eh bien, je vais copier le code hexadécimal ici, je vais sélectionner les plus qui sont ici. Et dans la palette ici, au lieu d'aller chercher la couleur dans l'échelle de couleur graduée, eh bien je vais faire un CTRL V ou pomme V du code hexadécimal que j'ai précédemment copié. Et là, j'ai exactement la même teinte qui s'applique. Je peux aller plus loin encore et puis je pourrais rajouter des plus. Pour ça, je vous conseille d'utiliser tout simplement l'ajout texte et conserver la police par défaut. Alors, par défaut aussi, c'est un noir. Donc on va encore décliner la couleur ici et puis maintenant ce plus bah, je peux le dupliquer en cliquant sur cette icône et puis rajouter autant de plus que je le souhaite par exemple un ici et puis ajuster la taille à chaque fois comme ceci voilà je vais sauvegarder ma créa 2 je vais la, je vais la nommer justement <rire> créa 2 et puis je vais pouvoir maintenant librement naviguer entre mes différentes créations en cliquant sur l'icône ici charger une création Alors ça c'est des anciennes que j'avais fait dans une précédente démo voilà et en fait, là, c'est tout simple, il suffit d'activer la création qu'on désire commander. Donc d'abord, je vais les visualiser, donc je retrouve la première, je revisualise la deuxième, je rejette un coup d'œil à la première. Bon, finalement, c'est la deuxième que je préfère, je l'active et je clique maintenant sur le bouton « Ajouter au panier » pour finaliser la commande. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle de carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt sur Wa.net.